你要不起来了，可真是个水仙般的可人儿。大哥，那天在你房里，我就在想，这真的是你娘，不是你长姐啊？还怪拜见干娘。拜见干娘，快快起来坐吧。不济，以后你成了莫府的小姐，可不能连件像样的首饰都没有。小青，你看，这是干娘送你的见面礼，瞧瞧。可还喜欢？哇，好漂亮啊！呃，这这一定很贵吧？哎呦，我不敢碰，怕摔坏了。嗯、以后不弃，就是莫府的小姐。你们都给我睁开眼睛看清楚了，谁敢对她不敬，家法伺候。见过二小姐。不弃，以后啊，你就安心的在莫府住下。娘有些累了，想回房歇息。哦，干娘不用管我，您休息吧。娘慢点儿节将至，不弃，你成了莫府的小姐。这年节上呀，免不了要陪我去见本家的亲戚和女眷。这衣着的用料上可马虎不得。哎，你看看你喜欢哪款啊？嗯，嗯，哎，这款怎么样？嗯，那这款呢？不去从来都没有调过布料，还是干娘选吧。也好，年关将至，这府中的大小事务我还要去主持。这几日啊，便没空教导于你了，所以呀、啊，每日的成败也就免了吧。哦，啊，好啊，那你先回去吧。等衣服做好了，我命人给你送过去。好，谢谢干娘。走了，走了。为什么会这样？他要来到我的墓，还要成为我的义女。莫不，我真的忍不住了，我的
惜你好汉，我真的恨。少爷聪明能干，小心可嘉，能享儿孙福的，终究只有夫人您了。哼，既然如此，又能如何？你让我怎么能忍受得了他？他的眼睛与那贱人的一模一样。当年我是飞云堡最美的小姐，我生的孩子自小就是神童，可这些都抵不过他勾去了白心红破的眼睛。后来我才知道，竟然一山的名字。都是因那贱人而起，可他却告诉我说：“一山漂亮的就像是三月的芳菲，所以取名若飞。”夫人呐、啊，这些都是以前的事情了。可我忘不了，他的心里只有那个女人，他忘了，他全忘了，当年。江南的富商决意要取代，莫府在京城的方圆钱庄，掀起了几对风潮。他不远千里来到了边塞，求飞云宝相助。他跪在父亲的面前发誓，他说：“一生一世会对我好，绝不纳妾。”我原本以为。这个千里之外的莫府，会成为我终身幸福的家。可这一切，这一切全被那个贱人毁了。我每次想到这里，我的心痛的就像是刀割一样。是不是你通风报信，让薛家人知道薛飞在秋水阁，还让他们带走了他？薛飞本来就是薛家人，回薛家有什么不对吗？你，你怎能如此狠毒？薛飞是中华托付于我，你让我如何面对？如何面对？朱华将薛飞托付于你，你却酒后乱性，做出了禽兽之事，使薛飞未婚先孕，你还有脸提“好友”二字？我自会去薛家提亲。莫百行，你别忘了，你是怎么在我父亲面前发的誓？你说一生一世绝对不会纳妾。我今生最后悔的事情就是求了你，求了你爹。你,你放心，从今以后。我再也不会跨进这房门半步。莫百姓，莫百姓，啊！莫伯，夫人。烧了薛家庄，我倒要看看那莫百姓还能到哪里去提亲。我倒要让那贱人也尝尝什么叫锥心之痛。嗯、百姓，还是身体要紧，来，喝药吧。莫百行，你不要得寸进尺啊！薛飞已经死了，你走开！如今如你所愿了，百行。
，莫不，你知道吗？他的心里只有那个贱人，学飞死后。我对他是百般温柔，千般体贴，甚至允许他画下了薛飞的小像，日夜捧在怀里。可他呢？他却相思成疾，不肯服药，甚至最后连活的心思都没有了。他倒是怎么潇洒，完全不顾我寡妇少儿，被末世族人欲夺家财，苦苦相逼。若不是一山争气，若不是飞云宝出手相助，哪里还会有我今天的莫府？你说让我看看，让我放下，可我每天要面对那贱人的女儿，你说让我如何看开，如何放下？不想七王爷迁怒于莫府。不过，你放心吧，这药不会让他立即死去的。我都恨了十多年了，这三五年，我还是等得起的。等他将来出嫁了，便与我莫府无关了。我要让他像他那勾引有妇之夫的母亲一样，出嫁后死得悄无声息。那位夫人了，要顾全大局，势必如此。还要让少爷知晓吗？不必了。一山在天门关不顾性命救了他，虽说花不弃，是讨好七王爷的一颗棋子。不过，他难免年轻，难免不会心软。我也不想让他坏了我的好事。虽说花不弃这丫头身世可怜，要怪，就怪她是薛飞的女儿吧。老夫明白了。